This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser nature has let it stray into shadow. Death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Vorrücken! Vorrücken! Deckung! Feindlicher Panzereinsicht! 12 Uhr! Bleib die Formation! Feuer! Feuer! Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountain top, the greatest killing machine is man.
death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory meant staying alive. in violence and blood, ending us in fear, alone. Until you pull the trigger on an enemy, you're not ready for war. Billy Bridger says on my pad here criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> you try and rob the same bank three times. No, oh, yes, you did because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troops on your own. Oh yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll well, be fine.
What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Teams are two, move! I, I'm sick! I'm chucking me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're liven yourself up, come on! There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Check, will ya? I can barely move without spilling over. <laughs> what do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. You two, you know what to do. Careful with this one, Mason. Up and over. That's a Stuka incoming. Then the planes were meant to blow up. Yeah, yeah, that's them all right. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no, then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Move it, move it! Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. See some barrels over there. You know I wouldn't try using them for cover. You never know what's inside. Germans. On the other ridge there. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm? Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Are you sure about these bombs of yours? This safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. Or if I get caught, though, you're just going to piss off and leave me, here. Huh? Get all the glory yourself. Glory? <laughs> there ain't no fucking glory, son. Now, listen to me carefully. I'm going to put my bombs on those planes over there, and you are going to put yours on them there. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa! Fuck this for a game of soldiers. You horrible bastard, Mason. Hello, sweetheart. There. One safe cracker special, courtesy of Billy Bridger.
almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Which is... Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives for yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert Can I just in. say no, you it? can't. Because what the fucking hell was that? I've occasionally your teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes, ain't ya? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You wanna start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! You're gonna have to do this next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. We'll get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang on everything. Right. I'll get down here, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. Better get a move on then. Need to make sure none of the supplies here get put to use. That bunker might have what Mason needs. Need to shut down those radar stations. You sure will.
Christ, it's not going to believe the blast from this beauty. Swiss a distraction for you, Jerry. That'll stop Jerry in his tracks. Might have what old Mason needs in there. Bridger to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so... You know... Just... Don't leave us behind. <laughs> need to shut down those radar stations. Down there. Good son, that's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. They've even right out a boat to come and get us. You did what? I right out a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an iron cross exactly where we are. Fuck's up. 
Yeah, you fucked up. You're useless. I fucking know that, don't I? I did Rodas back to myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. Don't listen to me, you're like it. You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a tryer. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. I'm Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Infantry will be here any second. Now find some cover, and I'll support you from up here. Ah! We can't keep this up forever. Huh. What do you mean, we? I'm not doing all the hard work around here. Son. Thanks. You know, I hear them Greek islands are absolutely lovely this time of year. 
Fuck off. I'm telling you. Oi, 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 oi. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. Oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to a soul. I'll tell you what I'm going to do. I'm going to make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. <laughs> Ich erzähle deine Hemmlichkeit. Wie alt ist es, dass Lande der als erwachend und verstörend ist? Da kam ich zum Bahn, vertalte die meisten Dörer um Skarpninger und Monster in Skogen. Meine eigene Bahn ist fortsatt in Tyskland. Ich sah nur Familie und mein so wild. So, nun ist ich hier wieder. Projekt Etter die Monstren i skogen. Hm. Vor drei Tagen siden prüfte ein liten britisk Kommandotrupp und ausführte ein Reich. Wählt bei den Techniker her. Angriffe liegt es icke. Die blöd drept, aber wie fanget. Der. Wie weht, hat nur ein Ader ütter. Bara fortell mig vem det är. Det finns utallige historier om 
skumle skapningar i de norska skogarlöjtnant. Men då du bör bekymra dig för det finns inte där ute. Du har ju varit där så länge har du. Vet du vad ditt anlägg ger? Kan du producera? Jag tränger inte bry mig om slike detaljer. Jag tränger att veta om det är fler soldater där ute. Alltså, du vet inte eller du vill inte veta. Jag anbefaller dig att snacka med mig. Om inte blir du sent till Tyskland. Och där kan utspöringen vara mycket mer ubehaglig. Vanne i detta anlägg är mycket mer en essentiell hjälp för krigsinsatsen, lejtnant. Folket ditt skapar ett monster här i dina byggningen, fattar du? Det är större än jag trodde. Hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg og du er nødt til å stoppe deg. Yeah. 
Følg meg. Hva har skjedd? Skal det til deg? Nei. Vi er bare våget ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Står du?
Jag gjorde detta för dig. Jag måste dra för din säkerhet. Mamma, gick gå. Mamma, låt mig bli med. Vi får inte ta fram henne så långt. Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingeriens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotter og meg, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungt vannet. De henter tungt vannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Rückzug zum Bunker! 
Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Du musst findest mehr tun, wenn man vor weite Bunkchen. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen.
regarderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire. Que vous ne connaissez pas. Idrissa, c'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'être. <rire> ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout C'est tout ce que l'on va faire Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Je suis un tirailleur. 
et que Dieu nous aide. Notre équipement était souvent de mauvaise qualité. Pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez d'aimer, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. Arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. <rire> Partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on a gagné Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. 
Waouh, waouh. On a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné. On a gagné On les a eus On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa Tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y 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 Ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparé des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Mon Dieu Repose en paix, mon frère Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer, c'est trop tard. Troupe allemande et barrage droit devant. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. s'accroche à ces petites victoires, car le combat est sans fin.
et il faut aller de l'avant. Idrissa Te voilà Je savais que tu t'en sortirais Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les amants prennent la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund On n'avait pas gagné On n'a pas pas en retraite <rire> Vous allez crever vous êtes cerné. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne savait jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, 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 attends. Ils pensent qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance visé Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie. de vous maintenant.
Vol. Sois courageux.
Charles Tidrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier. <rire>